गाइज वेलकम टू टूडेज वीडियो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमर्स के बारे में अब प्राइमर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कुछ लोग मानते हैं कि हाँ सच में प्राइमर से एक विजिबल चेंज आता है उनके मेकअप रूटीन में प्लस उनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है वहीं दूसरी ओर एक सेट ऑफ ओपिनियन ये भी है जिसमें लोग ये मानते हैं कि प्राइमर से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता तो अगर आपको प्राइमर इस्तेमाल करने के बाद सच में लग रहा है अगर आप सही टेक्निक यूज कर रहे हैं आपको लग रहा है कि हाँ मेरे मेकअप रूटीन में एक चेंज है मेरा मेरा मेकअप ज्यादा लास्ट कर रहा है तो डेफिनेटली प्राइमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्राइमर के बिना भी मैंने देखा है कि कई सारे मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं जैसे आपने स्कॉट बांस का नाम सुना होगा वो जेलो का मेकअप करते हैं अगर आपने नहीं सुना तो मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही टाटी वेस्ट ब्रुक की फ्रिज की आवाज आ रही है क्या बोल रही थी मैं कि मैंने कुछ टाइम पहले ही टाटी वेस्ट ग्रुप की स्कॉट बांस वाली वीडियो देखी थी जिसमें जेलो के मेकअप आर्टिस्ट हैं जो जिनका नाम है स्कॉट बांस वो उनका मेकअप कर रहे हैं और वो मेकअप वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग लाइटिंग सेटअप में किस तरह का मेकअप किया जाता है उस वीडियो में भी उन्होंने टाटी के ऊपर जो है बिल्कुल भी प्राइमर यूज नहीं किया उन्होंने एक्चुअली कहा कि प्राइमर क्यों यूज करना है प्राइमर है क्या प्राइमर वो प्रोडक्ट है जो आप स्किन केयर के बाद और फर्स्ट प्रोडक्ट मेकअप का यूज करने से पहले इस्तेमाल करते हैं यानी फाउंडेशन कंसीलर इनमें से कुछ भी लगाने से पहले प्राइमर काम क्या करता है प्राइमर आपकी स्किन को ब्लर आउट करता है आपके रोम छिद्रों को भर देता है आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है जो कि फाउंडेशन एप्लीकेशन को और भी इजी कर देता है और हाँ एक और चीज की प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे प्राइमर्स और अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से आपको कौन से प्राइमर्स लेने चाहिए उन सब के बारे में सो फर्स्ट जो प्राइमर है वो है ड्राई स्किन वालों के लिए ये है वेड एंड वाइल्ड का ड्यूई प्राइमर एक्चुअली इसका नाम है ड्यूई ल्यूमिनेक्स बेस डेटेंट प्राइमर ये पर्टिकुलर प्राइमर जो है मैक की स्ट्रोक ग्रीन का बहुत अच्छा ड्यूप है मैं थोड़ा सा स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ तो आप देखेंगे इसमें वो ग्लिसन और शाइन है ये जो है आपके पोर्स वगैरह को कुछ फिल नहीं करेगा लेकिन आपकी स्किन को बहुत ग्लोई इफेक्ट देगा जैसा कि मैक की स्ट्रोक क्रीम देती है तो उसका अच्छा खासा डूप है लेकिन बस ये बात है कि मैक की स्ट्रोक क्रीम में अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं तो आप अपनी अंडरटोन के हिसाब से चुन सकते हैं इसमें वेरियंट्स नहीं आते ये जो पर्टिकुलर प्राइमर है ये आपकी स्किन को बहुत ग्लोई बनाएगा लेकिन मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा प्राइमर का जो बेसिक काम जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी चीजें जैसे पोर फिल करना फाइन लाइन्स को फिल करना आपकी स्किन को स्मूथ बनाना ब्लर आउट करना लॉन्ग लास्टिंग बनाना वो काम ये नहीं करेगा लेकिन आपके अगर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है अगर आपको ग्लोई प्राइमर चाहिए आपको मैटिफाइंग प्राइमर नहीं चाहिए तो आप ये प्राइमर जरूर ले सकते हैं नेक्स्ट जो प्राइमर है वो भी ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन वाले भी कर सकते हैं ऑयली स्किन टाइप वाले भी कर सकते हैं ये है वेड एंड वाइल्ड का ही प्राइमर ये भी काफी अफोर्डेबल है आपको वेड एंड वाइल्ड पे फिफ्टीन टू ट्वेंटी फ्लैट ऑफ मिल जाएगा नाइका पे हमारी कंट्री में ज्यादातर मैंने देखा है कि स्टोर्स में ऑफलाइन जो है आपको फ्लैट ऑफर्स नहीं मिलते या तो आपको गुडीज मिलते हैं आ, मतलब वन पे वन फ्री ऐसा वाला मिलता है लेकिन आपको फ्लैट ऑफर्स नहीं मिलते ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाते हैं तो मिंत्रा हो गया एच ओ के मेकअप हो गया नायका जहां से भी आप लेना प्रेफर करते हैं आप ले सकते हैं इसकी लोशन जैसी कंसिस्टेंसी है ये आपके पोर्स को फिल करेगा डेफिनेटली लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा आपके अगर बिग पोर्स हैं बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं तो आपको टोन करना पड़ेगा बहुत अच्छे से तभी आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छा वाला एक टोनर यूज करना पड़ेगा अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप इसे यूज करते हैं तो तीन घंटे तक ये काम करेगा उसके बाद आपकी स्किन की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो ऑयली ही है और एक और बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि आपकी स्किन की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है यानी उसकी जो नेचुरल प्रकृति होती है प्रवृत्ति होती है अगर वो ऑयली है तो आप कोई भी फाउंडेशन या प्राइमर लगा लीजिए आपका ऑयल सिक्रीट करेगा ही ये बात हो सकती है कि कुछ फाउंडेशन में जल्दी पीक थ्रू करेगा ऑयल आपकी स्किन से कुछ फाउंडेशन में लेट करेगा लेकिन आप अपनी स्किन की प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नेचर ने ही वैसा बनाया ना अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राइंग है और आप उसके ऊपर ड्राइंग फाउंडेशन मैट फाउंडेशन बहुत ज्यादा यूज करेंगे रेगुलरली तो आपकी स्किन और ड्राई हो गई या फिर आपको अपने स्किन केयर में इंटेंसिव हाइड्रेशन लेना पड़ेगा लेकिन स्मूथ बनाता है फाउंडेशन की एप्लीकेशन को भी स्मूथ करता है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है ड्राई और कॉम्बिनेशन के लिए ऑयली के लिए उतना ज्यादा नहीं बनाता अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको एक मैटिफाइंग प्राइमर चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी बेला वॉस्टे का ये प्राइमर ये मेरा फेवरेट प्राइमर है लास्ट ईयर का क्योंकि मेरी
तो वैसा वाला हिसाब है मेरी स्किन के साथ तो मुझे इस प्राइमर ने काफी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप दिया है जब भी मैंने इसे यूज किया है ये पोर्स को फिल करता है ये एक हैवी प्राइमर है ये लाइट वेट बिल्कुल भी नहीं है अभी तक मैंने आपको जितने भी बताया दो प्राइमर जो वेट एंड के थे वो बहुत लाइट वेट थे ये एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है तो आपके पोर्स को फिल आउट करेगा डेफिनेटली स्किन को भी स्मूथ बनाएगा फाइन लाइन्स को भी ब्लर आउट कर देगा मेकअप की एप्लीकेशन को स्मूथ कर देगा बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेकअप आपको मिलेगा लेकिन आपको एक चीज याद रखना कि सिल्कन बेस्ड प्राइमर अगर आप कंसिस्टेंटली डेली यूज करेंगे और अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है और अगर आपके प्राइमर में डायमेथिकॉन और ये सारी चीजें हैं सिलिकन है तो आपके पोर्स क्लॉग हो सकता है आप चाहें तो ब्रेक लेकर यूज करें या ओकेजनली यूज करें नेक्स्ट जो प्राइमर है वो है मेबलिन का मास्टर प्राइम अब ये जो प्राइमर है ये भी ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं पोर्स को फिल करेगा लेकिन बड़े पोर्स को फिल नहीं करेगा इसकी कंसिस्टेंसी और वेट एंड वाइल का ये जो प्राइमर है दोनों की कंसिस्टेंसी काफी सिमिलर है इसकी खास बात यह है कि हाइड्रेटिंग भी है एट द सेम टाइम पोर्स को फिल भी करता है इसकी एक लोशन जैसी कंसिस्टेंसी है और ये हैवी बिल्कुल नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि बेला वोस्टे वाला थोड़ा सा हैवी है और इसमें ना आप क्वांटिटी कंट्रोल भी कर सकते हो एकदम से बहुत ज्यादा नहीं आएगा तो इसलिए ना एकदम लोशन जैसा लग रहा होगा आपको मॉइस्चराइजर जैसा तो ये जो प्राइमर है ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं लेकिन ऑयली स्किन अगर आपकी है तो तीन से चार घंटे के बाद अगेन आपको ऑयलीनेस दिखेगी नेक्स्ट मेरे पास है मेबलिन का वन डे परफेक्ट प्राइमर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लिक्विडी है ये नॉर्मल क्रीमी या लोशन कंसिस्टेंसी वाला प्राइमर नहीं है इवन आवाज भी आएगी आपको थोड़ा सा संभाल के आपको यूज करना है बहुत कम क्वांटिटी लगेगी स्किन को स्मूथ बनाएगा पोर्स अगर बड़े हैं तो बहुत ज्यादा विजिबल चेंज आपको नहीं दिखेगा अपनी स्किन में और एक और चीज इसकी बहुत खास है कि बहुत लाइट वेट है भारी नहीं है आपकी स्किन इस प्राइमर की एक और चीज खास है कि इसमें एसपीएफ भी है और बहुत लाइट वेट है आपकी फाउंडेशन की एप्लीकेशन को स्मूथ बनाएगा लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो तीन से चार घंटे के बाद अगेन आपको ऑयलीनेस दिखेगी अपने फेस पे तो ड्राई टू कॉम्बिनेशन इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं देन मेरे पास है लैकमे का ये प्राइमर ये है लैकमे का ब्ल परफेक्ट प्राइमर इसमें एक पिंक अंडर है जो की मैं दिखा देती हूँ आपको इसमें अच्छी बात यह है कि आप क्वांटिटी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो देखो आप ज्यादा क्वांटिटी नहीं आ रही और इसमें ना एक पिंक अंडरटोन है पिंक कलर का प्राइमर है ये अगर आपकी पिंक अंडरटोन वाली स्किन है डेफिनेटली ये आपको अच्छा लगेगा लेकिन अगर आप थोड़े से डीपर साइड पे हो जैसे कि मेरे साइड पे जब मैं टैन हो जाती हूँ तो ये ऐसा लगता है कि व्हाइटिश कास है मेरे फेस पे एक सफेद जैसा लगता है ना कि परत बनी हुई फिल्म है वैसी लगता है आ, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है आपके पोर्स को फिल करता है और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है ये वो प्राइमर है जो मैं ड्राई स्किन वालों को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट जो प्राइमर है वो है लोटस की तरफ से ये है लोटस का इको स्टे प्राइमर ये भी एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है और ये क्लियर है आपको दिख भी रहा होगा बल्कि इसमें कोई रंग नहीं है कोई अंडरटोन नहीं है ये आपके पोर्स को डेफिनेटली फिल करता है और आप देखेंगे मैंने इसे ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है तो मतलब बहुत मेहनत से निकाल रही हूँ मैं इसको तो देखिए इसकी ना बिल्कुल जेल बल्कि दिख भी नहीं रहा होगा स्क्रीन पे थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा ही आ गया भाई ये जेल जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी और ये बिल्कुल क्लियर है इसमें कोई अंडरटोन नहीं है बेज पिंक कुछ अंडरटोन नहीं है इसमें और ये ऑयली स्किन वालों को बहुत अच्छा लगेगा ये हैवी नहीं है जबकि ये सिलिकन बेस्ड प्राइमर है बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना है आपके पोर्स को फिल करेगा फाइन लाइन्स को ब्लर करेगा स्किन को स्मूथ बनाएगा और अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो आपके मेकअप को चार से छह घंटे तक ये टिकाएगा आपकी स्किन पे लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ये थोड़ा सा ड्राइंग लग सकता है और अगर आपकी ड्राई स्किन है आपको फिर भी एक पोर फिलिंग प्राइमर चाहिए या आपको सिलिकन बेस्ड प्राइमर यूज करना ही है तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपकी स्किन में कहाँ कहाँ पर पोर्स हैं सिर्फ वहीं पर बहुत कम क्वांटिटी में लगाइए और बाकी जगह आप अपना नॉर्मल प्राइमर भी लगा सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं अगला जो प्राइमर है वो है इनस्ट्री की तरफ से ये है इनस्ट्री का नो सेबम प्राइमर इसमें एक बेज अंडर है जो की मीडियम स्किन टोन वालों को पसंद आएगी मैं आपको दिखा देती हूँ ये भी एक सिलिकन बेस्ड टाइप का प्राइमर है मतलब ये भी थोड़ा सा हेवी लगेगा आपको बेला बॉस्टे के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लाइट वेट है लेकिन लोटस इको स्टे जो मैंने आपको भी बताया प्राइमर उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हेवी है तो इसमें एक बेज अंडरटोन है आई होप आपको दिख रही हो ये बेज अंडरटोन है इसकी 
और ये भी आपके पोर्स को बहुत अच्छे से फिल करता है फाइन लाइंस को भी ब्लर आउट करता है आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है डेफिनेटली ये ऑयल फ्री रखता है आपकी स्किन को एटलीस्ट पांच घंटे तक के लिए लेकिन उसके बाद अगेन जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते ये वाला जो प्राइमर है मैं रेकमेंड करूंगी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों को सो जो लास्ट प्राइमर है वो है कलबा की तरफ से इसकी कंसिस्टेंसी और लोटस इको स्टे की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा कंपेरेबल है दोनों ही क्लियर सिलिकन बेस्ड प्राइमर है इसकी कंसिस्टेंसी और लोटस इको स्टे की कंसिस्टेंसी बहुत सेम है तो आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको जो पसंद आए अच्छा दूसरी बात ये कि दोनों ही सिलिकन बेस्ड प्राइमर हैं ये थोड़ा सा हेवी है इसके कंपैरिजन में बस इतना डिफरेंस है ये भी एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है आपके पोर्स को फिल करेगा फाइन लाइन को ब्लर करेगा स्किन को स्मूथ बनाएगा लेकिन अगर आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में यूज करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपका जो बेस मेकअप है वो स्लिप हो रहा है तो सिलिकन बेस्ड प्राइमर में क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है और इस एरिया स्पेसिफाई कर लीजिए कि आपको किन किन जगहों पर पोर्स या फाइन लाइन है उन्हीं उन्हीं जगहों पर लगाइए तो ये थोड़ा सा हैवी है डेफिनेटली ये लॉन्ग लास्टिंग है एटलीस्ट पांच घंटे तक रखेगा ये भी मैं रेकमेंड करूंगी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों को और ये थे मेरे प्राइमर रेकमेंडेशन आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करें मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको अंग्रेजी में वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे अंग्रेजी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आई सी यू विद माई न्यू वीडियो बाय